பிடிச்சார் நான் என்னுடைய எனர்ஜினஸ் பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று பிரமாதமான வாழ்க்கை வாழணும்னு சொல்லி இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் சே முக்கியமான விஷயம் ஒன்று பேச போகிறேன் என்னென்னா குண்டு அப்படின்னு கேட்டு அடிப்பாங்கல்ல அந்த ஒபிசிச்சியை பற்றி பேச போகிறோம் உடல் பருமனை குறைக்க என்னென்ன வழிகள்லாம் இருக்குது என்ன மாதிரி ஒரு டயட்டு எல்லாம் அப்புறம் என்ன இதெல்லாம் பற்றி பேச போகிறேன் அதுக்கு முன்னால் உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா எப்படி நம்ம ஆல்ஃபா ஸ்டேஜுக்கு போகிறது அப்படின்னு அதாவது ஒரு இது மாதிரி வச்சுருந்தோம் ப்ரொட்ராக்டர் மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தோம் அதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் முள் நகட்டணும் உங்களுடைய முள் இங்கேருந்து நகணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வர மாதிரி நினச்சிட்டு ஆ அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு அதில் நினைக்க ஆரம்பிக்கணும் புரிஞ்சுதா நினச்சிட்டு எனக்கு இந்த எடை வேண்டும் எல்லாமே கடவுள் எப்படி படைச்சிருக்காருன்னா கண்ணுகளா நம்மளை ஒரு கோல்டன் ரேஷியோட படைச்சிருக்காரு இந்த உயரம் இல்லையா இந்த வயசு வயசு உயரம் இதுக்கு இவ்வளோ இடம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆண்டவன் படைச்சிப்பிட்டான் அதை சயின்ஸ்லேயும் கண்டுபிடிச்சிப்பிட்டாங்க அந்த சார்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இல்லை கூகுளில் போனீங்கன்னா கிடச்சிடும் அப்போ உங்களுடைய அந்த வீட்டுக்கு உங்களால் போக முடியாது ஏன்னா நம்ம ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிருப்போம் ரொம்ப போகிறப்ப நம்மளால் தாங்க முடியாது அதனால் எப்போவுமே அந்த மாதிரி ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்கிறது வேறு திடீர்னு வந்து நான் வந்து அந்த வீட்டுக்கு வருவேன் அப்படின்னா நினச்சி வீணாக உடம்ப கஷ்டப்படுத்திக்க வேண்டாம் இருக்கு இப்போ ரொம்ப எக்ஸஸாக வெயிட் இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரடு எயிட்டி நைன்ட்டி அப்படிலாம் இருக்கவங்க நம்ம அதில் பத்து கேஜி குறையிறு அப்புறம் பதினஞ்சு கேஜி குறைய அந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறமே ஒழிய ஆல் ஆஃப் அ சட்டன் டப்பா அப்படின்னு குறையிறங்கிறதெல்லாம் நடக்காத காரியம் தேவையில்லாததும் கூட புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா இல்லை சரியா இல்லை சில பேர் வந்து இப்போ சர்ஜரிலாம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அது அடுத்த விஷயம் நமக்கு முடியாதவங்க சாதாரணமானவங்களை பற்றி இப்போ பேசும் சரிதானா கணக்குங்களா நீ செல்லுங்களே அம்மா சொல்கிறத கொஞ்சம் கேட்குறீங்களா எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ எல்லாமே என்ன சொன்னேன் கோல்டன் ரேஷியோ மூக்கு இங்கே தான் இருக்கு யாருக்கும் பின்னால் வைக்கலாம் ஆண்டவன் இல்லையா அப்போ இந்த வெயிட்டே மெயிட்டே மட்டும் ஆண்டவன் என்ன பண்ணா முதல்ல நம்ம முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா ஐயய்ய பாதி இல்லை மந்தி எனக்கு கூட இங்கெல்லாம் இல்லை இல்லை முப்பத்தி ரெண்டு பல்லு எதுக்காக கொடுத்தாங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து தான் பேசுகிறேன் இல்லையா இப்போ ஒரு இட்லியில் ஒரு துண்டு எடுத்திருக்கீங்க வாயிலப்படு நம்மளில் யாரும் அடுத்து யோசிக்கவே மாட்டோம் டபாக் அப்படின்னு சாப்பாடு உள்ளே போயிடும் அதுவும் கொஞ்சம் பசியாக இருந்துச்சுன்னா வாயில் போகிறது தெரியாது அது ஒரு டபாக்னு உள்ளே போயிடும் அதை வந்து ஒரு பத்து தரம் கூட நீங்கள் சூ பண்ண மாட்டீங்க இது நிஜம் 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 புரிஞ்சு சக்கனுங்களா என்ன அதனால் எப்படி சூ பண்ணணுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த பொதுவாக நீங்கள் உடம்பே கொஞ்சம் குண்டே ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சவங்க அது ஒரு பெரிய விதி இருக்குது என்னென்னா அந்த நம்ம வாயில் போட்டிருக்க சாப்பாடு கூலாகி அதனுடைய டேஸ்ட்டே மாறணுமா அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம சலைவாவோடு அதை என்ன பண்ணணும் நம்ம அரைக்கணும் பல்லை வச்சுக்கிட்டு நம்ம அதை சூ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க உங்களால் அவ்வளோலாம் முடியாது அதை ஒரு இட்லி கூட சாப்பிட முடியாது ஏன்னா இதை நான் செஞ்சு பார்த்துருக்கேன் கோயம்புத்தூர் நேச்சுரல் சயின்ஸில் போய் படிக்கிறப்ப செஞ்சு பார்த்து ஒரு இட்லி சாப்பிட முடியாது சாமி சாப்பாடு வேண்டாம் சாமி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப கடினம் செஞ்சு வருமானம் பாருங்கள் ஓகே அதாவது உங்கள் வாயில் போட்டுக்கிறது தன்மையே மாறணும் அது டேஸ்ட்டே மாறிடும் அது கூலாகி அது டேஸ்ட் போய் மனம் போய் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் உள்ளே போகணும் அதுதான் வாயில் நடக்கிற டைஜஷனுங்கிற பேர் அது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ பண்ண வேண்டாம் அம்மா உங்களுக்கு சச்ச அப்படி சொல்லித்தர ஒரு விஷயம் எப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு தரம் அதை நம்ம வந்து சூ பண்ணோம்னாலும் போரும் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு தரத்துக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே என்ன சொன்னேன் ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே இது ரெண்டு தரம் சொல்லிட்டேன் ரெண்டு தரம் சொன்னவுடைய தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் ஓவர்னு அர்த்தம் ஏன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பதினாறு தரம் அப்போ ஹரே ராம ஹரே ராம அப்படி கடிக்கணும் புரிஞ்சிச்சோ அப்போனா கரெக்டாக ரெண்டு தரம் இந்த மந்திரத்தை சொல்கிறதும் சரி முப்பத்தெட்டு பாலில் வச்சு அந்த இதை அந்த சாப்பாட்டை முப்பத்தெட்டு சூப் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம் தட்ஸ் அ வெரி குட் வே டூ இட் ஏ சேம் ஐ சில்ட்ரன் அதை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் மந்திரம் சொன்ன மாதிரியும் இருக்கும் இல்லையா இல்லை இதில் நம்ம யாருங்கிறதுலாம் கடவுளில் நமக்கு தேவை மந்திர வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் இது ஜாதி மதங்களுக்கெலாம் அப்பாற்பட்டது புரிஞ்சிச்சா கண்ணுங்களா சரி அப்புறம்
உட்காந்து தான் சாப்பிட வேண்டும் அது கையில் உட்காந்து சம்மணம் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா அது இன்னும் பலன் புரிஞ்சிச்சா சம்மணத்தை போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னமும் பழம் புரிஞ்சிச்சா ஆனால் அந்த பலனை அடையணும்னா அந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கணும் அந்த காட்டில் அப்படி தானே பாய் விரித்து சம்மணம் போட்டு உட்காந்து நம்ம வாழை இலையில் சாப்பிட்ட காலம் போக இப்போ டேபிளில் உட்காந்தோம் அதுவும் போச்சு இப்போ நின்றுக்கிட்டே சாப்பிட்ற பழக்கம் ரொம்ப வந்து போச்சு இல்லையா அது அதனால் உட்காந்து தான் சாப்பிடுங்கிற பழத்தை வச்சுக்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு உடம்பு மிளியணும்னா தீஸ் ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் வி ஹாவ் டு இல்லை அவை த ரூல்ஸ் நம்ம அந்த ரூல்ஸ் பிரகாரம் போனால் தான் அது நடக்கும் புரிஞ்சக்கணுங்களா அப்புறம் என்னென்னா இப்போ என்ன சொன்னேன் தண்ணியை வாயில் வச்சுக்கிட்டு மெதுவாக மெதுவாக முழுங்கணும் அப்போ தான் அதுக்கு அந்த ஆல்கனின் அந்த ஃபேஸ் கிடைக்கும் அதுக்கு புரிஞ்சிச்சா அதனால் தண்ணியை வாயில் வச்சு உட்காந்து தான் தண்ணி குடிக்க வேண்டும் சிப் பண்ணி குடிங்க ஆனால் ஊற்றக்கூடாது தண்ணி சொல்லிக்கணும் ஒரு சவுண்டோட வேற குடிப்பாங்க தண்ணி போ அது வேண்டாம் அழகா சிப் பண்ணி ரசித்து தண்ணியை குடிங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் ரேக்கி மந்திரம் சொல்லி கொடுத்துருக்குல்ல அதை போடணும் வெளியிறதுக்கு என்ன ம ம இது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அந்த மந்திரத்தை போட்டுட்டு தண்ணியை குடிங்க சூப்பர் சந்திதா அது ஒன்று அடுத்தது வந்து என்னென்னா அப்போஸ் யோகா எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் திரும்ப சொல்கிறேன் அது கவுண்டர் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஆகணும் சும்மா எக்ஸசைஸ் கண்ணாப்பினா கண்ணா கண்ணாப்பினா பண்ணக்கூடாது செச்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ காலை நான் இப்படி மடக்கி 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 இப்படி பண்ணேன்னா இதை ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கு அப்படி ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது புரிஞ்சிச்சா இது ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் ஒரு டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெச்சிங் புரிஞ்சிச்சா அந்த மாதிரி அதையே தெரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏதாவது வந்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ சென்னையில் நட இங்கே ஒரு ஹீலிங் சென்டர் இருக்கிறனால அதுக்குன்னு ஒரு நாள் போட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்லித்தரோம் புரிஞ்சிச்சா பக்கா யார்கிட்ட போனீங்கன்னா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க சரி சொல்லிக் கொடுக்க எல்லோரும் அதை சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க அப்புறம் என்னங்க எனக்கு அறுபது வயசு ஆயிடுச்சும்மா நீங்கள் வாடி சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என்ன அறுபது வயசு செல்ல குழந்தைகளே நல்லா கே தெரிஞ்சுக்கோங்க காலையில் மெதுவாக மெதுவாக அப்படியே ஒரு வாக்கிங் புரிஞ்சுதா ஒரு முப்பது நிமிஷம் நீங்கள் வாட்டு ஏதாவது பாட்டை கேட்டுட்டு கூட நடக்கலாமே இல்லையா முப்பது நிமிஷம் அப்படியே நடங்க காலையில் ஒரு தடவை நடந்துக்கோங்க சாயந்தரம் ஒரு தடவை நடங்க அப்படி இல்லையா அப்பப்போ அப்பப்போ அது ஒரு கணக்காக வச்சுக்கோங்க அதாவது இப்போல்லாம் நிறையா வந்து ஸ்டெப்ஸை எண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் வந்துருச்சு கேட்கெட்லாம் வந்துருச்சு ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் நடக்கணுங்கிறாங்க அது எல்லாராலையும் முடியாது அது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் பட் இப்போல்லாம் போட்டி போட்டு நடக்கிறாங்க அதுக்கு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முடிஞ்சால் அந்த மீட்டரை வாங்கி கையில் கட்டிக்கோங்க நான் கூட அதை எப்போ கட்டிட்டு போய் பார்த்துருப்பீங்க அதை வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் மெதுவாக நடப்போம் அப்புறம் கூட்டுவோம் கூட்டுவோம் அப்படி ஒரு மூவாயிரம் ஐயாயிரம் எட்டாயிரம் அப்படின்னு கூட்டி ஸ்டெப்ஸ் போட்டு நடக்கலாம் நடந்துருங்க எப்படியாவது பேசிக்கிட்டே ஃபோனில் எவ்வளோ கதைக்கிறீங்க அந்த ஃபோனில் அதை கதைக்கிட்டு அதை கேட்டுக்கிட்டே என்ன பண்ணுறீங்க நடக்கிறீங்க சரிஞ்சுதா இல்லை அடுத்தது அப்படின்னா அது சொல்லி யோகா யோகாவுக்கு போகிறவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்ன தான் பண்ணாலும் கண்ணுக்கலாம் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் சாப்பாடு ஃபேக்டர் அது நான் தனியாக பேச போகிறேன் என்ன சாப்பாடு அப்படின்னு தனியாக பேசுகிறேன் ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு கிண்டு கொடுக்குறேன் எப்படின்னா எனக்கு இவ்வளோ வெயிட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் எந்த காரணம் கூட தப்பான வெயிட்டை ஃபீட் பண்ணக்கூடாது உடம்புக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு தொண்ணூறு கேஜி இருக்கீங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டது எழுபது கேஜி வச்சுக்கோ இருபது கேஜி குறையணும் உடனே கொடுக்காது அஞ்சு கேஜி குறையட்டும் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முத்திரை சொல்லி தரப்பாரு இல்லை இந்த பாருங்கள் இந்த மோதிரை விரலை இங்கே நம்மளுடைய கட்டவரை கீழே வைக்கிறீங்க கட்டவரில் மேலே வச்சுக்கிறீங்க ரெண்டு கையில் இப்படி வச்சுக்கிறீங்க புரிஞ்சுதா இது சூரிய மூத்திரை அப்படிம்பாங்க இதை இதுக்கு இதை கீழே இது கீழே எப்படி வச்சுக்கிறீங்க தெரியுதா தெரியுதா இந்த மூத்திரையை ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிஷம் பண்ணணும் காலையில் பத்து நிமிஷம் மத்தியானம் பத்து நிமிஷம் நைட்டு பண்ணாலும் சரி ஆனால் வயிறு நிறையா இருக்கிறப்ப பண்ணக்கூடாது வயிறு காலியாக இருக்கப்ப தான் பண்ணணும் புரிஞ்சிச்சா சும்மா கண்ணா பின்னான்னு பண்ணிவிட்டு மாட்டிக்கக்கூடாது புரிஞ்சிச்சா சொல்லுங்களா அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த தர மத்தியானம் சாப்பிட போகிறீங்க காலையில் சாப்பிட போகிறீங்க இங்கே பாருங்கள் என்ன இப்படி மூக்க இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி இருபத்தோரு தரம் செய்யணும் இந்த மெத்தடில் நிறையா பேர் குறைஞ்சிருக்காங்க ஐ எம் நாட் அட் ஆல் எக்ஸாரேட்டிங் மை லவ்லி லவ்லி சில்ட்ரன் புரிஞ்சுதா இந்த மெத்தட் சூப்பர் மெத்தடு இப்படி இருபத்தி ஒரு தடவை ஒன்லி வலது மூக்கு மொழியாக மட்டுமே
இருந்தாலும் இதெல்லாம் மெத்தட்ஸ் இருக்குதுன்னு அவங்க செய்கிறேன் இந்த ஒரு புத்தி இதை மட்டுமே செய்யுங்க அது கூட போகும் இருபத்தோரு தரம் வலது மூக்கு வழியாக ஆனால் ஒவ்வொரு சாப்பாட்டுக்கு முன்னால் புரிஞ்சுதா அதுக்கு முன்னால் இதை செஞ்சிடணும் சரிங்களா இதை செஞ்சுட்டு பண்ணால் மட்டும் போதும் புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா நாங்கள் இவ்வளவுத்து மட்டும் முதல்ல ஏதா எல்லாத்தையும் போட்டு உழப்பாதீங்க கொஞ்சம் வாக்கிங் வச்சுக்கோங்க இது இருபத்தோரு தரம் பண்ணுங்க ஏன்னா சாப்பாட்டை மெதுவாக மென்று மென்று சாப்பிடுங்க இதை மூலம் செய்ங்க உடம்புக்கு நிச்சயமாக குறையும் கரைஞ்ச பிறகு அம்மா கரு அம்மா தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூன்னு ஒரு கைதட்டல் பண்ணிடுங்க புரிஞ்சிச்சா ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி லவ்லி சில்ட்ரன் குலா பாய்